wir haben uns die Frage gestellt, wie schaffen wir klimaresiliente und klimaschützende Landschaften auf der Tangente Lübeck-Lüneburg mit dem Titel Klimafest im Sinne von Sturmfest. Und unseren Fokus haben wir dabei gelegt auf die Grün- und Landschaftsräume der Region, also eigentlich die gesamte Landschaft außer eben die Siedlungsgebiete. Und das Thema passt dabei auch super in das neue Leitbild, mit dem wir uns ja beschäftigt haben. Und zwar fordert dieses Jahr ein ressourcenbasiertes und Klimawandel begegnendes Entwicklungsparadigma und sieht dabei den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen als essentielle Grundlage der Entwicklung der Metropolregion Hamburg an. Und warum aber gerade jetzt diese Tangente als der Raum, mit dem wir uns beschäftigen, das ist tatsächlich in unserem Thema jetzt äh, sehr interessant, weil die Tangente ja sozial und kulturell konstruiert ist. Sie ist also ähm, historisch und kulturell gewachsen und darüber hat sich eben diese Verbindung entwickelt, also über diesen Salzhandel und den Kanalbau. Und naturräumlich ist die Region aber eben nicht ganz so einheitlich und ist aber trotzdem eine mögliche Entwicklungsachse für die Metropolregion Hamburg. Und wichtig dafür ist eben auch die Landschaftsqualität, da haben wir auch in Büchen und Ratzenburg gehört, was das wirklich für ein großer Pullfaktor für die Region ja ist. Und in Zukunft könnte dann eben dieser historische Handel mit Salz wieder aufgenommen werden, sozusagen mit einem zukünftigen Handel mit grünem Strom. Und dann ist eben noch die Frage, warum wir uns jetzt nicht direkt an einzelne Gemeinden sozusagen damit wenden können, sondern warum wir das über bestehende Verwaltungsgrenzen hinweg thematisieren müssen. Und das liegt eben daran, dass der Natur Verwaltungsgrenzen egal sind. Ein Grundwasserleiter oder ein Wald kann eben auch über eine solche Grenze hinaus bestehen. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass ein solches Thema gemeinsam gemanagt wird und über Grenzen hinweg. Und solch eine Kooperation muss auf jeden Fall ausgebaut werden und eben, dass die Verwaltungen in Zukunft ein bisschen mehr zusammenarbeiten in einem solchen Thema. Genau, einmal zu Beginn, was prägt überhaupt dieses Gebiet oder die Tangente? Ähm, also es beginnt erstmal damit, dass wir, wie wir gerade schon gehört haben und uns allen eigentlich bewusst sein sollte, dass es eine wirklich erhaltenswerte Natur ist und ein, ähm, ja, ein sehr großes Schutzgebiet auch in der Tangente liegt ähm, und es auch als Naherholungsort dient. Dabei, ähm, wir haben drei Karten, auf der einen sieht man auch, dass es wirklich sehr von Grün geprägt ist, die Wälder ähm, sind vorrangig Mischwälder, vor allem Buche. Ähm, allerdings ist es auch sehr von Gewässern geprägt, das sieht man auf der Mittag- und Blauen Karte. Und ähm, wir haben auch viele Moore in der Gegend, die auch Potenzial zur Wiedervernässung haben. Ähm, genau, und es finden sich im Gebiet auch historische Knicklandschaften. Das sind ausgenommen von den, äh, also es sind Ausnahmen äh, bei den sonst eher größeren Äckern, die sich da befinden. Das ist natürlich ein Problem dadurch, dass diese stark gefährdeten Erosionsflächen sind, Wind sowohl auch Wasser gefährdet. Ähm, genau, ansonsten die landwirtschaftlichen Flächen, das sind eher konventionelle Landwirtschaftsflächen, die aus Getreide, Mais, Kartoffeln und eher weniger Viehhaltung bestehen. Ja, und also so oft wir gehört haben, wie schön die Landschaft ist, äh, desto schlecht haben wir sie eigentlich behandelt seit dem Zweiten Weltkrieg. Also gerade mit der Flurbereinigung, in dessen äh, Rahmen äh, störende Bäche trockengelegt wurden oder äh, alte Knicks abgeschlagen wurden, um eben Flächen zusammenzuziehen und zu vergrößern. Äh, das hat mit der Mechanisierung der Landwirtschaft einen sehr großen äh, Ertrag, äh, eine große Ertragssteigerung gebracht, zwei bis dreimal mehr äh, in der Landwirtschaft. Aber es hat eben auch dazu geführt, dass die Landwirtschaft und der äh, die Flächennutzung heute ein Drittel der Treibgas Treibhausgasemissionen Schleswig-Holsteins ausmachen besonders durch Moore, die abgebaut werden und durch Rinderhaltung. Und es hat eben auch, wie wir schon im ersten Vortrag gehört haben, zu einem riesen Verlust an Biodiversität verloren, äh, geführt. Also seit den 80er Jahren hat der Insektenbestand sich um minus 75 Prozent reduziert oder zum Beispiel an Feldhasen um minus 80 Prozent. Ähm, und das sind nur Beispiele. Ähm, wie gesagt, der Klimawandel, die Region, also der Kreis Herzogtum Laumburg, äh, jetzt für diese Zahl hat sich seit dem vorindustriellen Zeitalter bis heute schon um 1,6 Grad Celsius erwärmt. Das ist überdurchschnittlich viel und das wird auch bis Mitte des Jahrhunderts wahrscheinlich so bei 3,3 Grad äh, landen, wenn wir von so einem Business-as-usual-Szenario ausgehen. Ähm, 
die Niederschlagssumme, das wird gleich bleiben, das haben wir auch in Ratzeburg gehört, aber was eben passieren wird, ist, dass sich das anders verteilt. Also im Sommer, da wo die Pflanzen wachsen, deutlich weniger, im Winter, wo sie nicht wachsen, äh, deutlich mehr und dann eben auch in Starkregenereignissen. Äh, und ähm, das führt natürlich zu Auswirkungen, auf wie die Flächen heute genutzt werden und könnte eben auch äh, die weitere Entwicklung der Region äh, behindern. Welche Auswirkungen sind das? Wir haben uns da auf äh, vier Flächentypen äh, fokussiert. Äh, das sind landwirtschaftlich genutzte Flächen, Moore, Wälder und Gewässer. Ähm, für landwirtschaftliche Flächen äh, verschieben sich die Anbaugrenzen, wo man welche Pflanzen an, äh, anbauen kann, pro Grad etwa um 200 bis 300 Kilometer. Das heißt, was wir heute hier anbauen, können wir in Zukunft wahrscheinlich oder möglicherweise nicht mehr anbauen. <lacht> ähm, Starkregen kann man sich vorstellen, wenn das äh, Getreide kurz vor der Ernte steht und ein Starkregenereignis kommt, dann ist die Ernte futsch. Ähm, genauso führt es auch zu Wassererosion, das heißt die Bodennährstoffe können äh, abgebaut werden, was dann auch den Ertrag äh, in der Zukunft schmälert ähm, und haben wir auch gehört bei großen Ackern Winderosion, das kann dazu sowas führen wie dem äh, Sandsturm, den wir vor neun Jahren auf der Autobahn von äh, Hamburg nach Berlin hatten, wo es dann eine Massenkarambolage gab, eben weil so viel Sand aufgewirbelt wurde und dann die Sicht erschwert hat. Ähm, wie sieht es bei Mooren aus? Äh, Moore äh, haben ja Torf und wenn dieser Torf eben nicht mehr von Wasser abgeschlossen ist, dann kann er von Bakterien abgebaut werden und dabei entsteht irre viel CO2. Das sind äh, 16 Prozent aller Emissionen in Schleswig-Holstein. Ähm, äh, gleichzeitig ist es aber auch ein Riesenpotenzial, das zu stoppen und die Moore wieder wachsen zu lassen. Bei Wäldern sieht es auch nicht viel besser aus. Also Dürreschäden sieht man ja heute auch schon oft, gerade bei äh, Kiefern. Ähm, die Brand äh, Waldbrandgefahr erhöht sich zumindest leicht. Und Schädlinge wie Borkenkäfer haben ein leichteres Spiel. Das heißt, auch da sind die Wälder sehr verletzlich. Ähm, Gewässer sind durch äh, Trockenlegung oder Begradigung haben äh, enorm viel an Speicherkapazität verloren. Das heißt, wenn es Dürren gibt, ist weniger gespeichertes Wasser da oder wenn es Starkregen gibt, kann das schlechter, ab, äh, schlech schlechter abfließen. Ähm, wir haben auch gehört, dass zumindest in einigen Gewässern die Wasserstände sinken. Das ist auch für die äh, touristische Nutzung, aber auch für die Entnahme von Bewässerungswasser für die Landwirtschaft schwieriger macht. Und äh, Hochwasser, gerade im Süden äh, haben wir ja die Elbe. Sind, äh, aber auch auf landwirtschaftlichen Flächen, wenn lange Starkregenereignisse sind, so wie diesen Winter. Genau, und ein übergreifendes Thema, das eigentlich all diese Flächentypen betrifft, sind erneuerbare Energien. Da wird einfach enorm viel Fläche für neue Anlagen und aber auch für Stromtrassen benötigt, was dann wieder zu einem Flächenkonflikt führt. Äh, man sieht also, wenn man so weitermacht wie bisher, ist das nicht unbedingt ein positives Zukunftsbild. Der Kreis sagt selber, er ist fünfmal zu langsam, um seine selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen. Äh, die Landwirtschaft ist wenig angepasst. Ähm, und zum Beispiel 99 Prozent aller Fließgewässer in Schleswig-Holstein haben einen schlechten ökologischen Zustand. Äh, es gibt also viel zu tun. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen deprimierend. Aber wir stellen jetzt im nächsten Schritt ein paar Maßnahmen vor, äh, dass wir eben doch zu einer guten Zukunft kommen und man sich nicht auf diese deprimierenden Aussicht äh, sich da festfahren lassen muss. Genau, ähm, kommen wir also zu den Maßnahmen. Wir haben ja schon gehört, was für Flächen es hier überhaupt so gibt. Einerseits haben wir natürlich auch schon bestehende Naturschutzgebiete, die bereits zum Naturschutz beitragen und die würden wir natürlich entsprechend so erhalten wollen. Zusätzlich haben wir eben die vier großräumigen Flächenformen auf der Tangente ausgemacht, die Anton ja schon erwähnt hatte. Und zwar haben wir da landwirtschaftliche Flächen, Moore, Wälder und Gewässer, charakteristisch in dieser Tangente natürlich der elbe kanal und genau auf solchen Flächen können wir eben mit verschiedensten Maßnahmen ansetzen, die zu einer Klimaresilienz des gemeinsamen Grünraums der Tangente führen können. Und es ist jetzt an diesem Punkt so, dass wir nicht ganz tiefgehend auf jede einzelne Maßnahme eingehen können, damit wir einfach am Ende noch ein bisschen hier auf unsere Vision zusammenschauen können, was auch unseren künstlerischen Beitrag darstellt. Und wir können aber gerne auf jeden Fall danach ein paar inhaltliche Fragen beantworten, die diese einzelnen Maßnahmen betreffen, falls es da Bedarf gibt. Genau, anfangen würden wir einmal mit den landwirtschaftlichen Flächen, da diese auch einen sehr großen Teil in der Tangente in dem Raum einnehmen. Hier gibt es natürlich erste naheliegende Anpassungen in, bei den Anbauarten erstens und dann außerdem noch bei der Anbauweise insgesamt hin eben zu einer Hitzeresistenz, dass man da entsprechende Arten nutzt und einer erhöhten Fruchtbarkeit äh, sowie gesunden Böden, dass das sich also alles gegenseitig fördert. 
der Winderosion entgegensetzen, können wir zum Beispiel ähm, agroforstliche Maßnahmen wie eben die bekannten Knicks, die es ja schon gibt, aber die entsprechend auch weiter ausgebaut werden können und auf eben großen Ackerflächen, die es bis heute ja auch noch gibt, ausgebaut werden müssen. Und da haben wir aber auch ähm, von Herrn Kuhmann gehört, dass das im Kreis Herzogtum, Lau Herzogtum Lauenburg gefördert wird. Das heißt, wir treffen da auf jeden Fall schon auf eine Grundlage, die man einfach noch weiter ähm, voranschreiben muss. Genau, und außerdem haben wir von dem Problem der Starkregenereignisse gehört. Hier ist es eben so, dass für den Moment viel zu viel Wasser auf eine Ackerfläche trifft, die diesen Regen gar nicht aufnehmen kann. Das geht schon mal besser, wenn der Boden wieder gesünder ist, aber es ist trotzdem immer noch zu viel. Und der Regen oder das Wasser, was dabei dann eben verloren geht, sozusagen, weil es nicht aufgenommen werden kann, wird umso mehr benötigt, wenn es dann tatsächlich mal zu Dürreperioden kommt, was ja auch immer häufiger sein wird. Und da gibt es dann verschiedene Ansätze, wie man eben zum Beispiel Rückhaltebecken oder Infiltrationsbecken ober- und unterirdisch in die Landwirtschaft einbauen kann, um eben solches Wasser zu speichern und dann direkt in Dürreperioden wieder nutzen zu können, um da eben jedenfalls später überhaupt erst mit Wasserknappheit konfrontiert, konfrontiert zu sein. Ich sage jetzt das zu den erneuerbaren Energien auf landwirtschaftlichen Flächen, denn erneuerbare Energien werden ja auch in Zukunft immer wichtiger für den Klimaschutz. Und da hört sich das jetzt auch erstmal nach einem Flächenkonflikt an zwischen Landwirtschaft und ähm, zum Beispiel PV-Anlagen. Aber da gibt es eine Kombinationsmöglichkeit und das nennt sich äh, Agri-PV. Das ist die gleichzeitige Flächennutzung durch Landwirtschaft und PV-Stromproduktion. Und gerade landwirtschaftliche Flächen können darunter noch genutzt werden durch extensive, aber auch intensive Weide- und Pflanzenwirtschaft. Insgesamt kann es sogar ein Vorteil sein, gerade in trockenen und heißen Sommern kann sich unter diesen PV-Modulen ein Mikroklima bilden, was zu einer Ertragssteigerung von 3 bis 10 Prozent führen kann. Und das heißt, diese Agri-PV-Anlagen haben auch eine erhöhte Akzeptanz dafür, da dann von den Landwirten ihre Flächen zur Verfügung zu stellen, nicht nur für den Profit, sondern eben auch meistens Klimaschutz. Also Agri-PV kann als neue Form der Landwirtschaft angesehen werden. Eine bereits uns vertraute Form von erneuerbaren Energien auf Feldern sind ja Windkraftanlagen. Auch diese können wir uns vorstellen auszubauen. Und wir haben ja auch vom Bürgermeister von Büchen erfahren, dass die Akzeptanz der Bevölkerung für PV-Anlagen und Windanlagen auf Feldern vorhanden ist. Also dass ähm, ja, da es nicht so Ästhetikprobleme gibt, wie zuerst vermutet. In Schleswig-Holstein eine weitere wichtige Fläche, die wir ausgemacht haben, sind die Moorflächen. Davon werden 90 Prozent der Moorflächen werden landwirtschaftlich genutzt. Dabei sind die Böden ja wichtige Kohlenstoffdioxidspeicher. Und eine Möglichkeit, die bislang jetzt wieder, also die 90 Prozent, die landwirtschaftlich genutzt werden, klimasinnvoll zu nutzen, sind es ist einmal die wieder einzunässen und man kann dann darüber auch wieder PV-Module stellen. Das nennt sich dann ähm, Moor-PV und es ist eben auch so eine kombinierte Nutzung der Flächen. Genau, und eine andere Möglichkeit, solche wiedervernässten Moore trotzdem noch landwirtschaftlich zu nutzen, das ist die Paludikultur. Das ist ein relativ neues Konzept aus Greifswald. Und ähm, da ist es eben so, dass dem Lebensraum entsprechende Pflanzen eben auf dem Moor angesiedelt werden können, die dann in dem Zuge genug Biomasse produzieren und zur Torfbildung weiterhin beitragen und eben trotzdem landwirtschaftlich genutzt und ähm, geerntet werden können. Also das ist ähm, eine weitere Möglichkeit, über die man auf jeden Fall nachdenken könnte in diesen Gegenden. Genau, und als weitere wichtige Landschaftsform der Tangente ist es natürlich der Wald, der nimmt entlang des Elbe-Lübeck-Kanals tatsächlich 30 Prozent der Fläche ein. Das ist im Vergleich zur gesamten Region Schleswig-Holstein zum Beispiel hat nur 10% Waldbedeckung, ist es tatsächlich wirklich eine sehr große Zahl. Das heißt, der Wald ist sehr charakteristisch für die Region und somit auch sehr wichtig für das Landschaftsbild. Das heißt, an diesem Punkt müssen wir den Fokus gar nicht so unbedingt auf weitere Aufforstung richten, sondern vor allem darauf, dass dieser Bestand eben gesichert wird. Und das kann man vor allem durch einen schrittweisen Umbau machen, damit eben dieser Wald klimaresilient wird. Das heißt, statt der Buchen und Eichen und Nadelwälder, die wir vor allem in Gehs- und Vorgehslandschaften haben, müssen wir das eben 
ausbauen mit hitzeresistenteren Bäumen, wie zum Beispiel Ahorn, Linde oder Ulme, die eben hitzeresistenter sind oder, und aber auch sturmresistenter. Wichtig dabei ist aber auf jeden Fall, dass diese Umstellung schrittweise passiert. Also wir sagen jetzt nicht alles abholzen und dann neue Bäume pflanzen, sondern es muss schrittweise aufgebaut werden, weil auch nur so ein gesunder Wald entstehen kann, der eben generationsübergreifend funktioniert und sich dann selber regenerieren kann. Eine weitere Fläche, die wir identifiziert haben, sind die äh, Gewässer. Und hier könnten wir uns gerade ähm, vorstellen, dass Wasserläufe renaturiert werden oder an der Elbe oder am Elbe-Lübeck-Kanal ähm, auch Buchten geschaffen werden, um den Tieren die Zugänglichkeit zum Wasser zu erhöhen. Das ist ja besonders wichtig mit dem Klimawandel, wenn die äh, Gewässerstände sinken oder es insgesamt trockene Sommer gibt, damit die auch ähm, eine, einen Zugang zu Wasser haben. Wir können uns außerdem für Tiere Grünbrücken über den Kanal vorstellen, als verbindenden Übergang, um einfach, ähm, dass der Kanal nicht wie so eine Autobahn, so eine Grenze ist, da gibt es ja auch häufig Grünbrücken drüber. Außerdem könnten bestehende Brücken auch als Solarfläche genutzt werden, als sogenannte Solarbrücken, einfach auch Fläche nutzen für erneuerbare Energien. An Siedelungen entlang vom Kanal oder auch an der Elbe äh, wäre auch die Möglichkeit, Wärme zu gewinnen, mit Hilfe von Flusswärmepumpen, eben auch ein Beitrag für, ähm, zum Klimaschutz. Ja, neben diesen ganzen großräumigen Flächen haben wir auch kleinräumige Flächen identifiziert, wie zum Beispiel am Straßenrand, da hätten wir als Idee Blühstreifen, oder einfach was der Ästhetik gefällt. Also es zeigt sich, wir haben sehr viele verschiedene Landschaftsformen und haben jetzt unterschiedliche Maßnahmen vorgestellt, die getroffen werden können, die Tangente, klimaresilient und klimaschützend, also insgesamt klimafest zu gestalten. Vom Kreis Herzogtum Lauenburg haben wir auch in den Klimaschutzpotenzialen gelesen, dass gerade der Naturschutz und Landwirtschaft ähm, hoch, ein, hoch eingeordnet wird bei den Treibhausgas-Einsparungspotenzial ähm, und den ökologischen Auswirkungen. Diese werden als zielführend und wegweisend beschrieben und der politische und fachliche Wille wird auf mittel bis ähm, hoch eingeschätzt, dass man da handeln muss. Und genau, unsere Vision, da werden halt die äh, Grünflächen im Han anhand des grünen Netzes, wie es auch im Leitbild steht, verbunden. Und eine weitere Verbindung schaffen wir eben durch die erneuerbaren Energien auf der Tangente. Also es gibt ja diesen prognostizierten Anstieg von den ähm, erneuerbaren Energien und wir brauchen den Ausbau der Netzstruktur, um überhaupt für die Energiewende dem gerecht zu werden. Und eine zentrale Schlüsselrolle nimmt da eben die Elbe-Lübeck-Leitung ein. Das ist eine sich in Planung befindende Höchstspannungsleitung, die zunächst dann die Tangente und dann auch anschließend Schleswig-Holstein und die Region mit dem Süden verbindet. Mögliche Leuchtturmprojekte, einfach um die Gesellschaft noch einmal ein bisschen weiter zu sensibilisieren für das Thema. Und zwar ist es uns einmal eingefallen, man könnte auch Acker für Privatpersonen mietbar machen, wo ja, jeder selber sein, sein Gemüse oder Obst anbauen könnte gegen eine gewisse Miete. Das ist natürlich besonders attraktiv für Personen aus der Stadt oder für Personen ohne Garten. Das soll einerseits natürlich das Bewusstsein fördern, ist aber auch für die Selbstversorgung natürlich von Vorteil und es stärkt gleichzeitig auch die Gemeinschaft. Andererseits haben wir dann auch noch ein Klimaboot uns ausgedacht, das würde Lülüboot, also Lübeck, Lüneburg, äh, genau, Klimaboot heißen. Und das wäre einfach ein Boot, das den Kanal entlang fahren könnte und genau dort die verschiedenen Gemeinden anschifft und auch anspricht, wo jeder selbst seine Ideen mit einbringen kann, sich aber auch informieren kann. Und genau, das ist gleichzeitig ein Fest und auch ein Treffpunkt für Personen, die sich dafür interessieren. Und es würde auch noch eine Idee sein, ein Portal zu erschaffen, in dem sich verschiedene Privatpersonen zusammenfinden, ähnlich wie eine Genossenschaft, wo man dann gemeinsam in PV und Solar investieren kann. Aber natürlich wäre auch noch eine Idee, den Zusammenhalt oder auch die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen noch weiter auszubauen, so wie es auch hier die Woche war, um weiter an Potenzialen äh, ja, zur Weiterentwicklung und auch weiteren Maßnahmen zu arbeiten. Okay. Äh, 
Jetzt ich und ich erkläre unser Vision mit diesem Bild. Aber muss ich das äh, auf, Deutsch, auf Englisch machen, weil mein Deutsch nicht so gut ist. Und wir würden das jetzt während der Schule geben, dass jeder auch noch von Namen mhm. Yes. So, uh, we tried here to uh, show the vision in a picture, which is more uh, explanatory for ordinary people to see what we are trying to uh, vision for this place, for this area. And I uh, put it into three uh, points, uh, which are uh, su summarizing our, our vision. So first is uh, to help nature to restore, to restore biodiversity, to help against erosion. And uh, as uh, was said before, we introduce these NICs, uh, these country lanes. Uh, uh, with, we, with this, we try to uh, help against er erosion, uh, both water erosion and wind erosion. Uh, these nicks will be uh, with trees or with bushes and it will also make the uh, fields a little bit smaller so then we can introduce more uh, species or more um, not species more uh, crops uh, different crops and so the uh, countryside will not be one big monocul monoculture of wraps or something like that uh, and then Again, that helps the biodiversity of the countryside. This is the picture of the of the uh, actual area. This is uh, inspired by that. It's not exactly the the area, but it's inspired. So here we see the canal, uh, some farm over here, and uh, wind farm more uh, here, some uh, forest, and so on, and. Uh, we uh, also want to uh, make the countryside more integrated with uh, all the solutions that we are proposing. So, for example, the production of energy should uh, be also more integrated to the country countryside. Now, it is like that, that uh, we build a wind turbine, turbine in a field, but we don't connect it with, for example, the mix or, or, or anything else. It just sits in the field and there is nothing around. So, we propose that these wind turbines can be integrated in these country lines and then on the, uh, on the bottom of the wind turbine can be, for example, some flower bed for, for bees, for example, that, that can have hive nearby. So it is more integrated than into the country. It, uh, for more people, it uh, may look uh, more natural in the countryside, and it does, doesn't just stand in a field as a very uh, uh, weird uh, thing that uh, doesn't have that, that shouldn't be in the countryside. Uh, that's the case also for the photovoltaic uh, uh, power plant that can be more dispersed around the countryside, smaller and also with the agriculture. So it also is not a, just another monoculture of, of some, uh, some crop uh, in this example of a power plant, which is also not good. Uh, then the canal. We would like to uh, integrate it more into the countryside and to renature it. We know that it's a man-made object. It cannot be. Uh, okay. Uh, I will try to speed it up a little bit. It cannot be fully renatured as a uh, normal river. But with these access points here, here we can widen a little bit the rip, the, the canal, and then the water flows there a little bit slower. So again, it can allow the biodiversity to increase. Also, for uh, both people and animals, it can make an access point to more close to the water. Um, and the last point is uh, to make also the, to give the people the opportunity the opportunity to live more with, within the countryside, not just besides it. So uh, then we uh, would like to see. Maybe that a uh, person can uh, rent a small uh, piece of land nearby uh, his house or her house 
and there he can or he or she can just grow some uh, little crops a little bit and that then uh, it can be uh, also uh, more connected to the people that lives within the country also then with these farms uh, uh, people can go together put some money together and rent a roof of such a farm that cannot maybe afford a, a photovoltaic on its roofs and they can invest in that they can make some profit from from this investition and it can also produce again more energy more renewable energy make it all make it, uh, the countryside more uh, sustainable that's everything for us thank you for your attention war das Thema, was auch in der Gruppe davor ein großes Thema war. Bei euch aber mit diesem Fokus auf die Naturräume und Freiflächen, die Landwirtschaft.